You may know that it's very easy to collect an olive, even if it has no roots, you have a chance for the tree to grow. Uh, Masne jako jednostavno sakupljati, uh, čak i ako izvadite sa malo ili ni malo korijenja, imate jako dobre šanse da maslina preživi. So if you know this, it is very helpful to know that the filiarea is also from the olive family. I ako uh, znate uh, tu činjenicu o maslini i trebate da znate da zelenika također filarealno folijal spada u, također u porodnicu maslina i to će vam jako pomoći za rad sa uh, zelenikom jer znate da ona slično reagira kao i maslina i pomoći vam u radu sa zelenikom. So it looks, the filarea looks a bit like the olive. And you can also collect it easily with the little roots, it will still grow. And if, it cut, if you cut it back, there will always be a new growth, which is very good for bonsai. I što znači, ona reagira slično kao maslina, možete bati sa malo ili ni malo korinja, također na obrezivanje i e, reagira slično kao maslina sa jako puno povratnih pupova i možete jako i drastično rezati i ona će uvijek baciti povratne pupove. Ok, what most people do not know is that the ash, the fraxinus, is also from that family. E, također da puno ljudi ne zna da je i jasen, fraxinus, također iz te familije e, maslina. From the big family of the olive, the olive trees so the fraxinus also is a bit similar. Znači oni također iz te velike porodice maslina tako da je rad sa jasinom vrlo sličan kao rad sa maslinom. And also siringa, you know what siringa is? Flida, lilac. Ah, uh, yeah. Siringa. Yorgo. Siringa. Now that is professor. Siringa looks very, very different from an olive, right? Mm -hmm. Totally different. But it's, it's good to know that it comes from that family because the syringa you can almost cut with, with, with no roots and it will still grow. Mm -hmm. Very similar. Znači, uh, veoma čudno, uh, iako uopće ne liči na maslinu i na zeleniku, uh, Jorgovan spada iz te obitelji, pa je jako dobro znati ako se re, recimo ga skupljate, možete ga izvaditi sa i vrlo malo korijenja ili bez imalo korijenja, on će se primiti i možete ga sasjeći skroz do zemlje, on će preživiti i baciti nove izdanje. Ok, anyway, these were some examples how important it is to understand botany. So you must understand your trees and not have this silly pride, oh, I'm an artist, I am not a botanist. Uh, I ovdje vam je na ovom, na ovim primjerima gospodin Hvala pokazao, uh, pokušao uh, pokazati da je vrlo uh, važno znati botaniku koje, što će vam olakšati rad i da je to osnova za rad i da ne možete se preskočiti botanika i samo krenuti na estetski aspekt i govoriti mene ne interese kultura i botanika, nego ja sam umjetnik i samo ću umjetnički radi to da govorim. I have a few colleagues who come from the artistic side and they look down at gardeners. Uh, imam također uh, par kolega koji dolaze sa strane umjetnika, znači um, umjetnički uh, kruga Mosaija i gledaju s visoka na uh, uh, ljude koji se bave kulturom i koji prvenstveno gledaju kulturu. Ok, but that is very silly, because first of all you have to be a very good gardener. Uh, to je veoma smiješno zato što za uzgajanje Mosaija trebate biti prvo i osnovno jako dobar vrtvar. Okay. So, you have to understand what happens botanically, horticulturally, when you develop a piece of material. Znači, veoma je važno da znate šta se događa botanički i hortikulturalno sa drvetom kada radite sa jednim materijalom i jednim drvetom. Like, if you want to thicken a trunk, how do you thicken the trunk? What happens? Znači, kao recimo, kada želite da podebljate deblo drveta, kako, morate znati teoretski kako dolazi do debljanja drve, debla drveta, zašto dolazi do debljanja drveta i kako se to radi. You have to understand that the energy of the tree does not come from the roots, it comes from the foliage. Uh, you must understand... Uh, <laughs> 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 After two hours I will stop the gym. Morate znati da energija drveta dolazi iz korijena, ne dolazi iz korijena, nego dolazi iz... Please explain us a little bit that there is always myth about it, root and foliage, always uh, on, on our forum is... What Walter Powell said last year, root foliage, root foliage, first foliage, then roots develop. Please explain us that, that thing okay. that comes from the foliage. Okay. 
Now, if I want to fatten my trunk, znači ako želim da podebljam svoje you know what I do, yeah. okay? I drink beer and eat pork and sauerkraut and potatoes, okay? U redu, znači naravno kao svaki tirolac on će pit pivo, jest vinjetinu i ostalo. Okay? So, <laughs> so that again a fat trunk. Now, a sophisticated way of saying is I take carbon, hydrates, protein and fat. Znači, na naučnoj osnovi simplificiram da će svinjetinu unosit će ugli, pohidrate, proteine i masti. And in the food there is minerals and vitamins and hormones. U hrani se nalaze minerali, vitamini i hormoni. Okay. Now people make the big mistake of thinking that the tree works just like this. Mnogi ljudi upravo prave grešku tako što misle da drvo radi upravo na takav način. Like they think with feeding the tree gets the energy to grow fat. With feeding with corn. Prva greška znači koju ljudi misle na način da ako prihranjuju drvo, ako dodaju gnojivo, da će drvo rasti jače i brže. The truth is that feeding is like adding vitamins and minerals. U stvari prehranjivanje istina da mu dodajete znači samo vitamine i minerale. It's like saying if I want to grow fat, all I have to do is eat vitamins and get some minerals with mineral water. You think I'll grow fat? Yeah, znači to je, to je greška jer to bi bilo onda isto kao kad bi se vi htjeli udebljati da bi morali samo unositi vitamine i minerale u sebe i da ćete se udebljati. No, because that is not energy. That is just add-ons in addition. Znači to u principu nije energija koju drvo treba, to su samo dodaci onome što drvo treba. Ok. The tree gets the energy from the foliage with the assimilation. Znači, pravu energiju koju drvo dobiva, dobiva od lišća fotosintezom. And the water which comes from the roots up through the trunk into the foliage in combination with the air, carbon dioxide, H2O plus CO2 makes C6, H12O6. Ok, carbon dioxide. Znači, ovo su samo dodaci i pomoću njih i pomoću fotosinteze vode i CO2 i lišća stvara se energije i karbohidrati, ugljikohidrati, ono što drvo treba za rast. And in order to, for this to function, the, the creation of carbon hydrates and the creation of a tree, it also needs, besides water and air, it also needs some minerals. Za ovaj znači proces fotosinteze, osim sunčeve energije, CO2 i vode koja dolazi iz korinja, treba drvo također i određene minerale. However, it can also work for a while with very little or no minerals. Neko vrijeme drvo može da funkcionirati i sa veoma malo ili bez uopće minerala. Ok, but it cannot function without assimilation. It will, there will be no creation of energy. Ali bez obzira, ako nema ove asimilacije ili fotosinteze, neće uopće se stvarati energija. Znači mogu se dodavati dodaci, ali u kombinaciji neće se dobiti energija koja je potrebna drvetu za rast. Ok, so... One important sentence for many people is a big surprise. It is not that the roots feed the tree, it's the other way around. The tree feeds the roots. Znači, ovo je jedna veoma važna rečenca koja je iznenađenje za mnoge ljude. Nije korijenje ono što hrani drvo, nego je krošnje i lišće ono što hrani korijenje. 